हेलो दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल जे एम बी स्ट्रीट चैनल में तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बेसिक मैथ का पार्ट टू पढ़ेंगे अगर दोस्तों आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्लीज अगर उसको देख लें तो दोस्तों पार्ट टू में हम सबसे पहले हम जोड़ करना सीखेंगे जोड़ को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं एडिशन कहते हैं और इसके बाद हम घटाना सीखेंगे घटाना को इंग्लिश में हम सब्ट्रैक्शन कहते हैं और इसके बाद हम गुणा करना सीखेंगे गुणा को इंग्लिश में मल्टीप्लाई कहते हैं और इसके बाद हम भाग करना सीखेंगे तो भाग को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं डिवाइड कहते हैं और इसके बाद हम एलसीएम सीखेंगे एलसीएम को हिंदी में हम लघुत्तम संवर्धक कहते हैं लेकिन इसकी पलपम होती है लिस्ट कॉमन मल्टीपल इसके बाद हम एच सीखेंगे एस को हिंदी में हम महत्तम संवर्धक कहते हैं और इसकी फिलपम होती है हाइएस्ट कॉमन फैक्टर दोस्तों इसके बाद हम बिन्न सीखेंगे बिन्न को इंग्लिश में हम फ्रैक्शन कहते हैं बिन्न सीखने के बाद हम गुड़नखंड सीखेंगे गुड़नखंड को इंग्लिश में हम फैक्टर कहते हैं इसके बाद हम बरंगूल सीखेंगे तो बरंगूल को इंग्लिश में हम स्क्वायर रूट कहते हैं और इसके बाद हम गनमूल सीखेंगे तो गनमूल को इंग्लिश में हम क्यूब रूट कहते हैं और इसके बाद हम बागविधि सीखेंगे तो बागविधि को इंग्लिश में हम डिवीजन मेथड कहते हैं और इसके बाद हम साधारण ब्याज सीखेंगे तो साधारण ब्याज को इंग्लिश में हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं और इसके बाद हम चक्रवर्ती व्याज सीखेंगे तो चक्रवर्ती व्याज को इंग्लिश में हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं और सबसे लास्ट में हम समीकरण करना सीखेंगे तो समीकरण को इंग्लिश में इक्वेशन कहते हैं इसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है दोस्तों ये सभी बेसिक मैथ की जड़ है दोस्तों ये सभी सवाल अगर आप सीख गए तो मैथ आपसे अच्छे से बनने लगेगा तो मैथ आपको अच्छे से समझ में आएगा तो चलिए दोस्तों इन सभी सवालों को एक एक करके हल करते हैं अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पुराने हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें चलिए दोस्तों तो सबसे पहले हम जोड़ करना सीखेंगे तो जोड़ हमारे दो प्रकार के होते हैं एक होता है हासिल वाला एक होता है बिना हासिल वाला तो सबसे पहले हम बिना हासिल वाला करना सीखेंगे और इसके बाद हम हासिल वाला करना सीखेंगे तो हमारा जोड़ दिया है सात तीन दो और इसमें हमें जोड़ना है दो पाँच चार और ये हमारा जोड़ का चिन्ह होता है अगर ये चिन्ह लगाए तब हम संख्या को जोड़ते हैं तो जोड़ को हमेशा इस तरफ से इस तरफ के लिए जोड़ते हैं तो यहाँ संख्या क्या है दो और दो के नीचे क्या संख्या है चार तो दो में हम क्या जोड़ेंगे चार जोड़ेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दो लाइन खींच लेंगे एक दो और इसमें हमें कितना जोड़ना है चार जोड़ना है तो चार लाइन और खींच लेंगे एक दो तीन चार अब जो लाइन खींची हैं इनको गिनेंगे हमारी टोटल लाइन कितनी हो गई तो एक दो तीन चार पाँच छ तो यहाँ कितना आएगा छ आएगा इसी प्रकार हम इनको जोड़ेंगे यहाँ संख्या क्या है तीन तीन में हमें कितना जोड़ना है पाँच क्योंकि तीन के नीचे क्या है पाँच जो संख्या जिसके नीचे लिखी होती है उसी को जोड़ते हैं तो तीन में हम कितना जोड़ेंगे पाँच तो सबसे पहले हम क्या करेंगे तीन लाइन खींचेंगे तो एक दो तीन इसमें हमें कितना जोड़ना है पाँच तो पाँच लाइन और खींच लेंगे एक दो तीन चार पाँच इनको हम टोटल करेंगे हमारी लाइन कितनी होगी तो एक दो तीन तीन से चार पाँच छ सात आठ यहाँ कितना आएगा आठ इसी प्रकार हम इनको जुड़ेंगे तो यहाँ क्या है सात और सात में हमें कितना जुड़ना है दो तो सबसे पहले हम सात लाइन खींच लेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात इसमें कितना जुड़ना है दो तो दो लाइन और खींच लेंगे तो एक दो इनको गिनेंगे हमारी कितनी लाइन हो गई तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ यहाँ कितना आएगा नौ तो दोस्तों इस प्रकार हम बिना हासिल का जोड़ करते हैं तो चलिए दोस्तों अब हम हासिल वाला जोड़ करना सीखेंगे तो हमारा हासिल का जोड़ दिया है इसको हमें जोड़ना है तो जोड़ को हमेशा इस तरफ से इस तरफ के लिए जोड़ते हैं तो यहाँ संख्या क्या है छः इसमें हमें जोड़नी पाँच तो सबसे पहले हम क्या करेंगे छः लाइन खींच लेंगे एक दो तीन चार पाँच छ इसमें मैं कितना जोड़ना है पाँच तो पाँच लाइन और खींच लेंगे एक दो तीन चार पाँच इनको गिनेंगे हमारी टोटल लाइन कितनी होगी तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह तो हमारी टोटल लाइन कितनी होगी ग्यारह तो ग्यारह की हम क्या लिखेंगे एक क्योंकि इसका एक अंक क्या है एक तो यहाँ हम एक लिखेंगे जो हमारी एक संख्या बच गई है इसको हम हासिल के रूप में लेंगे तो इसको उठा करके हम इसके ऊपर रख देंगे अब हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ संख्या क्या है सात तो पहले हम सात लाइन खींचेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात 
इसमें हम कितना जुड़ेंगे छः तो छः लान और खींच लेंगे एक दो तीन चार पाँच छः एक हमारी हासिल की लान है तो इसको भी हम खींच लेंगे इनको हम टोटल करेंगे हमारी कितनी लान हो गई तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह टोटल लान कितनी होगी चौदह तो चौदह की हम क्या लिखेंगे चार क्योंकि चौदह का एक अंक क्या है चार तो यहाँ हम चार लिखेंगे जो हमारी एक संख्या बची है इसको हम हासिल के रूप में यहाँ लिख देंगे अब हम इनको जोड़ेंगे तो ऐसे भी आप जोड़ सकते हैं जैसे नौ में हम एक जोड़ेंगे तो दस दस में आठ जोड़ें तो कितनी आएगी अठारह लास्ट में हम पूरी की पूरी संख्या लिखते हैं तो यहाँ कितना आएगा अठारह तो दोस्तों इस प्रकार हम हासिल वाले जोड़ करते हैं तो चलिए दोस्तों अब हम घटाना करना सीखेंगे तो घटाना भी हमारे दो प्रकार के होते हैं एक हमारा बिना हासिल का घटाना होता है एक हमारा हासिल वाला घटाना होता है तो सबसे पहले हम बिना हासिल वाला घटाना करना सीखेंगे तो हमारा घटाना दिया है सात चार नौ इसमें से हमें माइनस करना है तीन दो पाँच तो घटानाओं को भी हमें हमेशा इस तरफ से इस तरफ के लिए घटाते हैं तो यहाँ संख्या क्या है नौ तो नौ में से हमें कितना काम करना है पाँच तो सबसे पहले हम क्या करेंगे नौ लाइन खींच लेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ इसमें से हमें कितना कम करना है पाँच तो इसमें से हम पाँच लाइन हटा देंगे एक दो तीन चार पाँच अब हमारी कितनी लाइन बची हैं एक दो तीन चार तो यहाँ कितना आएगा चार दोस्तों इसी प्रकार हम इसको घटाएंगे तो यहाँ क्या है चार इसमें से हमें कितना कम करना है दो तो पहले हम चार लान खींच लेंगे एक दो तीन चार इसमें से हमें कितना कम करना है दो तो दो लान इसमें से हटा देंगे हमारी कितनी लान बची हैं एक दो तो यहाँ कितना आएगा दो इसी प्रकार हम इसमें से घटाएंगे यहाँ क्या है सात इसमें से हम कितना माइनस करेंगे तीन तो सबसे पहले हम सात लान खींच लेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात इसमें से हमें कितना कम करना है तीन तो तीन लाने उस समय से हम हटा देंगे एक दो तीन तुम्हारे तो कितनी लाने बची हैं एक दो तीन चार तो यहाँ कितना आएगा चार तो दोस्तों इस प्रकार हम बिना हासिल वाला घटाव करते हैं चलिए दोस्तों अब हम हासिल वाला घटाव करना सीखेंगे तुम्हारा तो घटाव दिया है नौ चार आठ इसमें से हमें माइनस करना है पाँच नौ चार तो घटाव को भी हमेशा इस तरफ से इस तरफ भी घटाते हैं तो यहाँ संख्या क्या है आठ इसमें के नीचे क्या है चार तो आठ में से हम क्या घटाएंगे चार घटाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे आठ लान खींच लेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ इसमें से हमें कितना कम करना है चार तो इसमें से हम चार लान हटा देंगे एक दो तीन चार तो हमारी अब कितनी लाइन बची यहाँ पर एक दो तीन चार तो यहाँ कितना आएगा चार आएगा दोस्तों इसके बाद क्या है यहाँ चार है यहाँ क्या है नौ है तो क्या चार में से नौ घट सकता है नहीं घटेगा तो अब हम क्या करेंगे अब हम हासिल लेंगे तो चार को हम क्या मान लेंगे हम चौदह मान लेंगे क्योंकि अब चौदह संख्या नौ से बड़ी हो जाएगी तो अब हम चौदह में से कितना कम करेंगे नौ कम करेंगे तो पहले हम चौदह लान खींच लेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह इसमें से हमें कितना कम करना है नौ तो इसमें से हम नौ लान हटा देंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ अब हमारी कितनी लान बची हैं एक दो तीन चार पाँच यहाँ कितना आएगा पाँच आएगा अब दोस्तों जो हमने हासिल ली उसको हम वापस करेंगे तो जो हमारी हासिल होती है वो नीचे की संख्या में जुड़ती है तो अब नीचे की संख्या क्या रहेगी मेरी पाँच तो पाँच में हम एक जोड़ेंगे तो कितनी आई छः अब हम नौ में से कितना कम करेंगे छः कम करेंगे तो पहले हम नौ लाल खींच लेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ इसमें से हम कितना कम करेंगे इसमें से हम छः कम करेंगे तो एक दो तीन चार पाँच छः अब हमारी कितनी लाइन बची हैं एक दो तीन तो दोस्तों इस प्रकार हम घटाव करती हैं तो यहाँ कितना आएगा तीन आएगा चलिए दोस्तों अब हम गुणा करना सीखेंगे 
तो हमारा गुणा दिया है दो का और हमें गुणा करना है चौंतीस में तो पहले हम दो का गुणा किससे करेंगे चार से तो चार दुनी आठ आठ की आठ अब दो का गुणा हम किससे करें तीन से तो तीन दुनी छः तो गुणा करने पर कितना आएगा तो गुणा करने पर कितना आया है अड़सठ आया है चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट गुणा को करेंगे तो हमारा गुणा दिया है दो का और हमें गुणा करना है एक पाँच छः सात में तो इसमें हम क्या करेंगे इन सभी संख्याओं का गुणा इन सभी संख्या में एक एक करके हम करेंगे तो पहले हम छः का गुणा इन सभी संख्या में करेंगे तो छः का गुणा हम सात से करेंगे तो सात छः की बयालीस बयालीस की दो हासिल की चार अब हम छः का गुणा किससे करेंगे छकन के छत्तीस छः से तो कितना आएगा छत्तीस छत्तीस में हम चार जोड़ेंगे तो चालीस चालीस की जीरो हासिल की चार अब हम छः का गुणा किससे करेंगे पाँच से तो पाँच छः के तीस तीस में हम चार जोड़ेंगे तो कितना आएगी चौंतीस चौंतीस की चार हासिल की तीन अब हम छः का गुणा किससे करेंगे एक से तो छः एकम छः छः में तीन जोड़ेंगे तो कितना आएगा नौ अब दोस्तों हम गुणा के चिन्ह लगाएंगे अब हम पाँच गुणा किससे करेंगे सात से तो पाँच गुणा हम सात से करेंगे तो कितना आएगा पैंतीस पैंतीस की पाँच हासिल की तीन अब हम अब हम पाँच गुणा किससे करेंगे छः से तो पाँच छः की तीस तीस में हम तीन जोड़ेंगे तो तैंतीस तैंतीस की तीन हासिल की तीन अब हम पाँच गुणा किससे करेंगे पाँच से तो पचम पच्चीस पच्चीस में हम तीन जोड़ेंगे तो कितना आएगा अट्ठाईस अट्ठाईस की आठ हासिल की दो अब हम पाँच गुणा किससे करेंगे एक से तो पाँच एक न पाँच और पाँच में दो हासिल की जोड़ेंगे तो कितनी संख्या आएगी हमारी सात अब दोस्तों हम गुणा के चिन्ह फिर लगाएंगे तो यहाँ हमारे चिन्ह कितने लगाए एक तो इससे हम एक बढ़ा के लगाएंगे तो अब चिन्ह कितने लगाएंगे दो अब हम दो से इन सभी संख्या हम गुणा करेंगे तो दो का गुणा हम सात से करेंगे तो चौदह चौदह की चार हासिल की एक दो का गुणा हम छः से करें तो छः दुनी बारह बारह में एक हासिल की जोड़ेंगे तो तेरह तेरह की तीन हासिल की एक अब दो का गुणा हम किससे करेंगे पाँच से तो पाँच दुनी दस दस में एक हासिल की जोड़ें तो ग्यारह ग्यारह की एक हासिल की एक अब हम दो का गुणा एक से करें तो दो की दो लेकिन इसमें एक हासिल की जोड़ें तो तीन तो यहाँ कितना आएगा तीन दोस्तों गुणा करने के बाद हम इन सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे तो दो की दो पाँच की पाँच चार चार आठ तीन ग्यारह ग्यारह की एक हासिल की एक नौ आठ सत्रह सत्रह तीन बीस एक हासिल की इक्कीस इक्कीस की एक हासिल की दो सात एक आठ हासिल की दो फिर दस दस की जीरो हासिल की एक तीन में एक हासिल की जोड़े तो चार तो दोस्तों इस प्रकार हम गुणा करते हैं चलिए दोस्तों इसके बाद हम भाग करना सीखेंगे तो सबसे पहले हम भाग दो का करना सीखेंगे तुम्हारी संख्या दी है सात सौ बावन इसमें हमें दो से भाग देना है तो यह संख्या क्या है सात तो दोस्तों दो का पार हम ऐसा पढ़ेंगे जो सात से ज़्यादा नहीं जाए चाहे बराबर संख्या मिल जाए उसको हम लिख सकते हैं तो दो एकम दो दो दूनी चार दुती छः दू चौक आठ आठ संख्या हमारी सात से बड़ी आ रही है तो आठ को हम नहीं लिखेंगे तो फिर हम क्या लिखेंगे हम लिखेंगे छः क्योंकि आठ तो बड़ी आ रही है तो आठ से पहले क्या आई संख्या आई थी हमारी छः तो इसको लिखेंगे हम हमने पढ़ा कितनी बार पढ़ा तीन बार तो हम तीन लिखेंगे अब हम इसको माइनस करेंगे सात में से छः गया तो कितना बचेगा एक उतार हम किसका लेंगे पाँच का तो यहाँ संख्या क्या बनी गई पंद्रह अब हम दो का पारा ऐसा पढ़ेंगे जो पंद्रह से ज़्यादा नहीं जाए तो दो एकम दो दो दूनी चार दो तीन छः दो चौक आठ दो पन दस दो चक्के बारह दो सात चौदह दो आठ सोलह सोलह संख्या हमारी पंद्रह से बड़ी आ रही है तो सोलह को हम नहीं रखेंगे तो फिर हम क्या लेंगे चौदह हमने पढ़ा कितनी बार पढ़ा सात बार तो यहाँ हम सात लिखेंगे इसको माइनस करेंगे पाँच में से चार गया तो एक बचेगा एक में से गया तो क्या बचेगा कुछ नहीं उतारा लेंगे हम दो का संख्या बनेगी हमारी बारह अब हम दो का पारा ऐसा पढ़ेंगे जो बारह से ज़्यादा नहीं जाए तो दो एकम दो दो नी चार दो तीन छः दो चौक आठ दो पन दस दो चक के बारह हमें संख्या बराबर की बराबर मिल गई तो बराबर संख्या को हम लिख सकते हैं लेकिन हम बड़ी संख्या कभी नहीं लिख सकते तो हमने पढ़ा हमने कितनी बार पढ़ा छः बार तो यहाँ हम छः लिखेंगे इसको हम माइनस करेंगे तो बारह में से बारह गया तो क्या बचेगा कुछ नहीं 
तो दोस्तों इस प्रकार हम छोटे छोटे बागों को हल करते हैं चलिए दोस्तों अब हम बड़े बाग को करना सीखेंगे तो दोस्तों हमारा भाग दिया है तेरह का और हमें भाग देना है तैतालीस पिचासी में तो इसमें देखेंगे ये हमारी सबसे पहले संख्या क्या है चार तो तेरह का भाग क्या चार में जाएगा नहीं जाएगा क्यों नहीं जाएगा क्योंकि तेरह एक बड़ी संख्या है चार एक छोटी संख्या है तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे तो चार की संख्या एक और संख्या ले लेंगे तो अगली संख्या हमारी क्या है तीन तो अब ये संख्या क्या आएगी तैतालीस ए जाएगी अब ये हमारी संख्या तेरह से बड़ी हो गई अब हम तेरह का पाड़ा ऐसा पढ़ेंगे जो तैतालीस से ज़्यादा नहीं आए तो तेरह गन तेरह तेरह दुनिया छब्बीस तेरह तीन उनतालीस तेरह चौक बावन बावन संख्या हमारी तैतालीस से बड़ी आ रही है तो बावन को हम नहीं लिखेंगे तो फिर हम क्या लिखेंगे तेरह तीय उनतालीस हमने पढ़ा कितनी बार पढ़ा तीन बार तो यहाँ हम तीन लिखेंगे इसको माइनस करेंगे तो तीन को तेरह मान लेंगे तो तेरह में से नौ गया तो कितना बचेगा चार एक हासिल इसमें ले लेंगे तो ये चार आ जाएगी तो चार में से चार गया तो क्या बचेगा कुछ नहीं उतारा लेंगे हम किसका आठ का तो संख्या बन जाएगी हमारी अड़तालीस अब हम तेरह का पाड़ा ऐसा पढ़ेंगे जो अड़तालीस से ज़्यादा नहीं आए तो तेरह गन तेरह तेरह नहीं छब्बीस तेरह तीन उनतालीस तेरह चौक बावन बावन संख्या हमारी अड़तालीस से बड़ी हो रही है तो बावन को हम नहीं लिखेंगे तो फिर हम क्या लिखेंगे हम तेरह तीय उनतालीस हमने पाड़ा कितनी बार पढ़ा तीन बार तो यहाँ हम तीन लिखेंगे इसको माइनस करेंगे क्या आठ में से नौ घट सकता है नहीं घटेगा तो आठ को हम अठारह मान लेंगे तो अठारह में से नौ गया तो नौ बचेगी एक हासिल इसमें ले लेंगे तो चार में से चार गया तो क्या बचेगा कुछ नहीं अब तो हम किसका लेंगे पाँच का तो यहाँ संख्या बन जाएगी हमारी पंचानवे तो अब हम तेरह का पाड़ा ऐसा पढ़ेंगे जो पंचानवे से ज़्यादा नहीं जाए अगर हमें बराबर संख्या मिल रही है तो उसको हम लिख सकते हैं तो तेरह गन तेरह तेरह दुनिया छब्बीस तेरह तीन उनतालीस तेरह चौक बावन तेरह पंजे पैंसठ तेरह चक अठहत्तर तेरह सत्ते इक्यानवे तेरह अट्ठे एक सौ चार एक सौ चार संख्या हमारी बड़ी आ रही है तो एक सौ चार को हम नहीं लिखेंगे तो फिर हम क्या लिखेंगे तेरह सत्ते इक्यानवे हमने पढ़ा कितनी बार पढ़ा सात बार तो यहाँ हम सात लिखेंगे इसको माइनस करेंगे पाँच में से गया तो चार नौ में से नौ गया तो क्या बचा कुछ नहीं अब यहाँ कोई संख्या बची नहीं बची है तो चार हमारा क्या है शेष फल है तो दोस्तों इस प्रकार हम बड़े बड़े बाग को हल करते हैं तो चलिए दोस्तों अब हम एलसीएम करना सीखेंगे तो इसके लिए हमने दो सवाल लिए दोनों सवालों को एक एक करके हल करना सीखेंगे तो हमारे पहले सवाल की संख्या है चार छ चौबीस इसका हमें एलसीएम याद करना है तो सबसे पहले हम इन संख्याओं को लिख लेंगे चार कोमा छ कोमा चौबीस इसमें हम सबसे पहले दो से भाग देंगे क्योंकि दो का भाग इन सभी संख्याओं में जा रहा है दो का भाग हम चार में देंगे तो कितनी बज जा रहा है दो बार दो का भाग हम छः में देंगे तो कितनी बज जा रहा है तीन बार दो का भाग हम चौबीस में देंगे तो कितनी बज जा रहा है बारह बार अब भी संख्या हमारी दो से कट रही है जब तक संख्या हमारी दो से कटेगी तब तक हम दो से भाग देते ही रहेंगे दो का भाग हम दो में देंगे तो कितनी बज जा रहा है एक बार क्या दो से तीन कट रही है नहीं कट रही तो तीन की तीन लेकिन दो से बारह कितनी कट रही छः बार अब भी संख्या हमारी दो से कट रही है एक की एक क्या दो से तीन कट रही है नहीं कट रही तो तीन की तीन लेकिन दो का भाग हम छः में देंगे तो कितनी बजार तीन बार अब इसमें ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दो से कट जाए तो अब हम तीन से भाग देंगे क्योंकि तीन से तीन कट जाएगी एक की एक तीन एक हम तीन तीन एक हम तीन अब जो हमारी संख्या आई है इनका हम गुणा करेंगे तो हमारी संख्या क्या है दो गुणा दो गुणा तीन तो इनका हम गुणा करेंगे तो दुनी चार चार दुनी आठ आठ तीस चौबीस तो जो एल सी आया है वो कितना आया है चौबीस आया है तो दोस्तों इस प्रकार हम एल सी ज्ञात करते हैं चलिए दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट सवाल दिया है उसको भी हम अलग करते हैं तो हमारी नेक्स्ट संख्याएँ आठ बारह नौ इनका हमें एल सी ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम क्या करें दो से भाग दें क्योंकि दो का भाग आठ में भी जा रहा है बारह में भी जा रहा है तो दो का भाग हम आठ में देंगे तो कितनी बार जा रहा है चार बार दो का भाग हम बारह में देंगे तो कितनी बार जा रहा है छः बार क्या दो से नौ कट रही है नहीं कट रही है तो नौ की नौ लिखेंगे 
अब भी संख्या हमारी दो से कट रही है तो दो का भाग हम चार में देंगे तो कितनी बार जा रहा है दो बार दो का भाग हम छह में देंगे तो कितनी बजा रहा है तीन बार क्या दो से नौ कट रही है नहीं कट रही तो नौ की नौ अब भी संख्या इसमें दो से कट रही है दो का भाग हम दो में देंगे तो कितनी बजा रहा है एक बार क्या दो से तीन कट रही है नहीं कट रही तो तीन की तीन क्या दो से नौ कट रही है नहीं कट रही थी नौ की नौ अब हम तीन से भाग दें क्योंकि दोनों संख्या तीन से कट रही है एक की एक तीन का भाग हम तीन में देंगे तो कितनी बजा रहा है एक बार तीन का भाग हम नौ में देंगे तो कितनी बजा रहा है तीन बार अब भी संख्या हमारी तीन से कट रही है एक की एक एक की एक तीन एकम तीन अब जो ये हमारी संख्या है इनका हम गुणा करेंगे तो दो गुणा दो गुणा दो तीन गुणा तीन तो दूनी चार चार दूनी आठ आठ तिया चौबीस और चौबीस तिया बहत्तर तो दोस्तों जो एल्शियम निकल के आया वो कितना आया है बहत्तर आया है तो दोस्तों इस प्रकार हम एल्शियम ज्ञात करते हैं चलिए दोस्तों अब हम एच सी पन्ना सीखेंगे तो एच सी एफ के हमारे दो सवाल हैं और एच सी एफ हम बाघ विधि से करना सीखेंगे तो ये हमारी संख्या क्या है बत्तीस और बीस इनका हमें एच सी बताना है तो सबसे पहले हम इन संख्या को लिख लेंगे बत्तीस और बीस इनका हमें एच सी एफ ज्ञात करना है तो अब हम क्या करेंगे इसमें हम ये देखेंगे इसमें हमारी छोटी संख्या कौन सी है तो बत्तीस से छोटी संख्या कौन सी है बीस तो बीस का भाग हम किस में देंगे बत्तीस में देंगे तो बीस का भाग बत्तीस में कितनी बार जा रहा है एक बार इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा दो तीन में से दो गया तो एक अब यहाँ संख्या क्या है बारह इस बारह का भाग हम किस में देंगे बीस में देंगे तो बारह का भाग बीस में कितनी बार जा रहा है एक बार इसको माइनस करेंगे दस में से दो गया तो आठ एक आंसर इसमें लेंगे तो दो में से दो गया तो क्या बचेगा कुछ नहीं अब इस आठ का भाग हम किस में देंगे बारह में देंगे आठ का भाग बारह में कितनी बार जा रहा है एक बार जब तक शेष पद शून्य नहीं आएगा तब तक हम भाग देते ही रहेंगे बारह में से आठ गया तो कितना बचेगा चार इस चार का भाग हम किस में देंगे आठ में देंगे चार का भाग आठ में कितनी बार जा रहा है दो बार चार दूनी आठ आठ में से आठ गया तो क्या बचेगा शेष फल शून्य तो हमें किस संख्या से शेष फल शून्य मिलाए चार के भाग देने से पर हमें शेष फल शून्य मिलाए तो हमें जिस संख्या से शेष फल शून्य मिलता है वही हमारा एच रहता है तो जो हमारी संख्या थी बत्तीस और बीस इसका एच कितना निकल के आया है इसका एच सी निकल के आया है तो दोस्तों इस प्रकार हम बागदी से ऐसी हल करते हैं चलिए दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट सवाल दिया है उसको भी हम हल करते हैं तो हमारी संख्या एक सौ नब्बे उन्नीस और तीन सौ अस्सी इनका हमें ऐसी हल निकालना है तो सबसे पहले इसमें से हम कोई दो संख्या चुनेंगे तो इसमें से हम एक सौ नब्बे और उन्नीस को लेते हैं तो एक और उन्नीस में से छोटी संख्या कौन सी है उन्नीस तो उन्नीस का भाग हम किसमें देंगे एक में देंगे तो 19 का भाग 190 में कितनी बार जाएगा 10 बार जाएगा और शेष फल कितना आएगा तो 190 में तो 190 गया तो शेष फल कितना आएगा शून्य आएगा तो हमें शेष फल शून्य किससे मिला है उन्नीस से लेकिन अभी हमारी एक और संख्या रह गई है कौन सी रहेगी 380 अब हम 380 में किससे भाग देंगे उन्नीस से भाग देंगे उन्नीस का भाग किस में देंगे अड़तीस में देंगे तो कितनी बार जा रहा है दो बार उन्नीस तो नहीं अड़तीस अड़तीस में से अड़तीस गया तो क्या बचेगा शेष फल शून्य यहाँ जीरो बची है तो यहाँ हम जीरो लगा देंगे तो हमें शेष फल शून्य किससे मिला है उन्नीस से तो जिस संख्या से हमें शेष फल शून्य मिलता है वही हमारा एच रहता है तो जो हमारी संख्या थी एक सौ नब्बे कौमा उन्नीस कौमा तीन सौ अस्सी इनका एस कितना आया है उन्नीस आया
तो दोस्तों जो हमारा एक सौ नब्बे उन्नीस और तीन सौ अस्सी का जो ए सी एफ निकल के आया वो कितना निकल गया उन्नीस निकल के आया है चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट सवाल को हल करना सीखेंगे तो दोस्तों इसके बाद हमारी बिन्न आती है तो हमारी बिन्न है दो बट्टे तीन प्लस चार बट्टे पाँच माइनस चार बट्टे पंद्रह तो बिन्न में सबसे पहले हम क्या करते हैं जो हमारी बट्टे की संख्या होती है उनका हम एल्शियम लेते हैं तो जो हमारी बट्टे की संख्या क्या है तीन पाँच पंद्रह तो सबसे पहले हम तीन पाँच पंद्रह इनका हम एल्शियम लेंगे तो यहाँ हम लिख लेंगे तीन कमा पाँच कमा पंद्रह तो इसमें दो से कोई संख्या नहीं कट रही तो सबसे पहले हम तीन से भाग देंगे क्योंकि तीन से तीन कट रही है और पाँच कट रही है तो तीन का भाग हम तीन में देंगे तो तीन बजा रहे एक बार क्या तीन का भाग पाँच में जा रहा है नहीं जा रहा तो पाँच की पाँच लिखेंगे लेकिन तीन का भाग हम पंद्रह में देंगे तो तीन बजा रहे पाँच बार जा रहा है अब इसमें ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीन से कट जाए तो अब हम पाँच से भाग देंगे क्योंकि इसमें पाँच पाँच दिया हुआ है एक की एक पाँच का भाग हम पाँच में देंगे तो तीन बजा रहे एक बार पाँच का भाग हम पाँच में देंगे तो तीन बजा रहे एक बार अब जो हमारी संख्या आई है इनका हम गुणा करेंगे तो तीन गुणा पाँच तो कितना आएगा पंद्रह तो दोस्तों जो हमारा एलसीएम निकल गया है वो कितना निकल गया है पंद्रह तो एलसीएम को हमेशा बट्टे में रखते हैं तो हमारा एलसीएम कितना आया है पंद्रह ऊपर हमारी संख्या क्या है दो तो दो की दो लिख लेंगे तीन का भाग हम पंद्रह में देंगे तो कितनी बजे रहे पाँच बार पाँच का इसमें हम गुणा कर देंगे प्लस की प्लस ऊपर हमारी संख्या क्या है चार चार की चार लिखेंगे पाँच का भाग हम पंद्रह में देंगे तो कितनी बजे तीन बार जा रहा है और माइनस की माइनस चार की चार पंद्रह का भाग हम पंद्रह में देंगे तो कितनी बजे का एक बार जाएगा तो एक का इसमें हम गुणा कर देंगे बट्टे में कितना है पंद्रह इसको हम हल कर लेंगे पाँच का गुणा हम दो से करेंगे तो कितना आएगा दस प्लस की प्लस चार का गुणा तीन से करेंगे तो कितना आएगा बारह माइनस की माइनस चार का गुणा हम एक से करेंगे तो चार की चार बट्टे में क्या है पंद्रह की पंद्रह सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे जो हमारी प्लस प्लस की संख्या है उनको हम जोड़ लेंगे तो दस प्लस की है और बारह प्लस की है तो दस और बारह जोड़ेंगे तो कितना आएगा बाईस और माइनस की संख्या क्या है हमारी चार तो माइनस की चार पंद्रह की पंद्रह बाईस में से चार गया तो कितना बचेगा अठारह अब यहाँ हमारी संख्या क्या है ये अठारह बटे पंद्रह तो अठारह बटे पंद्रह दोनों संख्या हमारी तीन से कट रही है तीन का भाग हम अठारह में देंगे तो कितनी बार जा रहा है छः बार तीन का भाग हम पंद्रह में देंगे तो कितनी बार जा रहा है पाँच बार तो जो हमारा आंसर आया है वो कितना आया है छः बटे चलिए दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट बन है उसको भी हम हल करेंगे तो हमारी अगली बिन्न है छः बट्टे पाँच गुणा नौ बट्टे आठ बागित सत्रह बट्टे सोलह तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जो हमारा बाग का चिन्ह है इसको भी हम गुणा में जैसे कर लेंगे तो यहाँ हमारी तो यहाँ हमारी संख्या क्या है छः बट्टे पाँच तो छः बट्टे पाँच लिख लेंगे गुणा अगली संख्या क्या है हमारी नौ बट्टे तो इसको भी लिख लेंगे इस बाग के चिन्ह को हम गुणा में चेंज करेंगे तो जो हमारी संख्या है आती है वो पलट जाएगी तो अगली संख्या हमारी क्या है सत्रह बट्टे सोलह लेकिन अब इसको हम पलट दें क्यों पलट रहे हैं क्योंकि बाका चिन्ह हमने गुणा में चेंज कर दिया है तो यहाँ ले हम सोलह बट्टे सत्रह अब इसको हल कर लेंगे अगर हमारी कोई संख्या कट रही है तो उसको हम काट लेंगे जैसे आठ से सोलह कितनी कट गई दो बार इसके बाद इसमें कोई संख्या नहीं कट रही है तो ऊपर हमारी संख्या क्या है यहाँ छः यहाँ क्या बची है नौ और यहाँ क्या है गुणा दो नीचे हमारी संख्या क्या बची है पाँच गुणा सत्रह पाँच गुणा हम सत्रह से करेंगे तो कितना आएगा पिचासी छ का गुणा नौ से करेंगे तो चौवन चौवन का गुणा दो से करेंगे तो कितना आएगा एक सौ आठ तो दोस्तों जो हमारी बिन्न थी उसका आंसर रहेगा एक सौ आठ बट्टे पिचासी 
तो चलिए दोस्तों अब हम गोडन कंड करना सीखेंगे तो इसके लिए हमने दो सवाल लिए दोनों सवालों के करके हल करेंगे तो हमारा पहला सवाल दिया है एक इसकी हमें गोडन कंड करना है तो इसको हम लिख लेंगे एक लाइन हम इस तरफ खींच लेंगे एक लाइन हम इस तरफ खींच लेंगे सबसे पहले हम इसमें दो से भाग देंगे क्योंकि ये दो संख्या दो से कट रही है दो का भाग हम चौदह में देंगे तो कितनी बजे जा रहा है सात बार इसके बाद संख्या बचेगी है चार तो दो का भाग हम चार में देंगे तो कितनी बजे जा रहा है दो बार अब भी संख्या हमारी ये दो से कट रही है दो का भाग हम सात में देंगे तो कितनी बजे जा रहा है तीन बार यहाँ संख्या बन जाएगी बारह दो का भाग हम बारह में देंगे तो कितनी बजे जा रहा है छह बार अभी संख्या हमारी दो से कट रही है दो का भाग तीन में देंगे तो कितनी बजे एक बार यहाँ संख्या बनेगी सोलह दो का भाग हम सोलह में देंगे तो कितनी बजे आठ बार अभी संख्या हमारी दो से कट रही है दो का भाग हम अठारह में देंगे तो कितनी बजे नौ बार क्या आप संख्या दो से कट रही नहीं कट रही है तो अब हम तीन से भाग देंगे तीन का भाग हम नौ में देंगे तो कितनी बजे तीन बार और तीन का भाग हम तीन में देंगे तो कितनी बजे एक बार तो गुणनखंड में क्या करते हैं जो हमारी संख्या है इनका हम गुणा करेंगे दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा तीन गुणा तीन इनके गुणा करने पर कितना मिलना चाहिए हमें एक सौ चवालीस मिलना चाहिए अगर एक सौ चवालीस आ रहा है तो हमारा सवाल सही है अगर एक सौ चवालीस नहीं आ रहा है तो हमारा सवाल गलत है तो इनका गुणा करके हम चेक कर लेते हैं तो दूनी चार चार दूनी आठ आठ दूनी सोलह सोलह दिए अड़तालीस और अड़तालीस दिया तो अड़तालीस दिया कितना होता है एक सौ चवालीस तो यहाँ कितना आ गया एक सौ चवालीस यहाँ कितना था एक सौ चवालीस तो हमारा गुणनखंड सही है चलिए दोस्तों अब हम दूसरे गुणनखंड कॉल करते हैं तो हमारी अगली संख्या है छः सौ पच्चीस इसका हमें गुणनखंड करना है तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस संख्या को लिख लेंगे तो छः सौ पच्चीस एक लाइन हम इस तरफ खींच लेंगे एक लाइन इस तरफ खींच लेंगे क्या ये हमारी संख्या दो से कट रही नहीं कट रही है क्योंकि इसके पीछे पाँच है तो अब तीन से चेक करेंगे तो ये संख्या तीन से भी नहीं कट रही है हाँ पाँच से जरूर कट रही है तो इसमें हम पाँच से भाग देंगे पाँच का भाग हम छः में देंगे तो कितनी बज जाएगा एक बार यह संख्या बन जाएगी बारह पाँच का भाग हम बारह में देंगे तो कितनी बज जाएगा दो बार यह संख्या बन जाएगी पच्चीस पाँच का भाग हम पच्चीस में देंगे तो कितनी बज जाएगा पाँच बार अब भी संख्या हमारी ये पाँच से कट रही है पाँच का भाग हम बारह में देंगे तो कितनी बज जा रहा है दो बार यह संख्या बन जाएगी पच्चीस पाँच का भाग हम पच्चीस में देंगे तो कितनी बज जा रहा है पाँच बार अब भी संख्या हमारी पाँच से कट रही है पाँच का भाग हम पच्चीस में देंगे तो कितनी बज जा रहा है पाँच छः बार और पाँच एक हम पाँच अब जो हमारी संख्या आई है इनका हम गुणा कर लेंगे तो पाँच गुणा पाँच गुणा पाँच गुणा पाँच गुणा करेंगे हम पचम पच्चीस पच्चीस पंजे एक सौ पच्चीस एक सौ पच्चीस पंजे छः सौ पच्चीस तो यहाँ कितना है छः सौ पच्चीस यहाँ भी छः सौ पच्चीस है तो हमारा सवाल सही है चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट सवाल को भी हल करेंगे तो दोस्तों इसके हमने दो सवाल लिए दोनों सवालों को हम हल करेंगे तो हमारी पहली संख्या है चौंसठ इसका हमें बरगूल निकालना है तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे तो एक लाइन हम इस तरफ खींच लेंगे एक लाइन हम इस तरफ खींच लेंगे तो दोस्तों इसका बरगूल हम गुणन खंड विधि से निकालेंगे तो सबसे पहले हम इसमें दो से भाग देंगे क्योंकि संख्या हमारी दो से कट रही है दो का भाग हम छः में देंगे तो कितनी बजे जा तीन बार दो का भाग हम चार में देंगे तो कितनी बजे जा दो बार अब भी संख्या हमारी दो से कट रही है दो का भाग हम तीन में देंगे तो कितनी बजे जा एक बार यहाँ संख्या बजे बारह दो का भाग हम बारह में देंगे तो कितनी बजे जा छः बार दो का भाग हम सोलह में देंगे तो कितनी बजे जा आठ बार अब भी संख्या हमारी दो से कट रही है दो का भाग हम आठ में देंगे तो कितनी बजे जा चार बार दो का भाग हम चार में देंगे तो कितनी बजे जा दो बार दो का भाग हम दो में देंगे तो कितनी बजे जा एक बार दोस्तों बरगमूल में हम क्या करते हैं दो संख्याओं को हम जोड़ा बनाते हैं एक जोड़ा हमारा ए बन गया एक जोड़ा हमारा ए बन गया एक जोड़ा हमारा ए बन गया अब हम क्या करेंगे इन जोड़ा में से हम एक एक संख्या उठाएंगे इसमें से दो इसमें से दो दो इसमें से भी दो इसमें से भी दो इनका हम गुणा करेंगे तो दुनी चार चार दुनी आठ तो दोस्तों जो हमारी संख्या थी चौंसठ इसका बरगमूल कितना निकल गया है आठ निकल के आया है तो इस प्रकार हम गुणन कंड विधि से बरगमूल ज्ञात करते हैं चलिए दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट संख्या है उसका भी हम बरगमूल निकालते हैं तो हमारी अगली संख्या है नौ सौ इकसठ 
तो सबसे पहले हम इसको लेके लेंगे नौ सौ इकसठ क्या है हमारी संख्या दो से कटेगी नहीं कटेगी क्योंकि इसके पीछे एक है तो क्या है हमारी संख्या तीन से कटेगी तीन से भी नहीं कटेगी तो दोस्तों ये संख्या हमारी इकतीस से कटेगी तो इसमें हम इकतीस से भाग देंगे तो कितनी बच जाएगा इकतीस बार इसमें भाग जाएगा और इकतीस हमारी इकतीस से कट जाएगी एक बार इसका जोड़ा बनाएंगे तो इसमें से हम एक संख्या उठाएंगे क्या लेंगे इकतीस लेंगे तो जो हमारी संख्या थी नौ तो इसका बरंगुल कितना है तो इसका बरंगुल हमारा इकतीस निकल के आया है तो दोस्तों इस प्रकार हम बरंगुल ज्ञात करते हैं चलिए दोस्तों अब हम गनमूल करना सीखेंगे तो इसके लिए हमने दो सवाल ही दोनों सवालों को हल करेंगे तो सबसे पहले हमें 125 का गनमूल निकालना है तो इस संख्या को हम लिख लेंगे 125। ये संख्या हमारी पाँच से कट रही है तो पाँच का भाग एक सौ पच्चीस में जाएंगे तो तीन बजे रहे पच्चीस बार अभी संख्या हमारी पाँच से कट रही है पाँच का भाग हम पच्चीस में जाएंगे तो तीन बजे रहे पाँच बार और पाँच का भाग हम पाँच में जाएंगे तो तीन बजे रहे एक बार गनमूल में हम क्या कर क्या करते हैं इसमें हम तीन संख्याओं का तिरक बनाते हैं और उसमें से हम एक संख्या लेते हैं तो इसमें पाँच का एक तिरक बन गया तो इसमें से हम पाँच बाहर निकाल लेंगे तो जो हमारी संख्या थी 125 इसका गनमूल कितना निकल गया है पाँच निकल गया है तो दोस्तों इस प्रकार हम गनमूल ज्ञात करते हैं चलिए दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट संख्या है उसका भी हम गनमूल निकालते हैं तो हमारी अगली संख्या सात तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे सात तो क्या सात सौ उनतीस दो से कटेगी नहीं कटेगी क्योंकि इसके पीछे क्या क्या है नौ ये विषम संख्या है तो हाँ ये तीन से जरूर कट रही है तो इसमें हम तीन से भाग देंगे तीन का भाग हम सात में देंगे तो कितनी बजे दो बार यहाँ संख्या बजेगी बारह तीन का भाग हम बारह में देंगे तो कितनी बजे चार बार और तीन का भाग हम नौ में देंगे तो कितनी बजे तीन बार अभी संख्या हमारी तीन से कट रही है तीन का भाग हम चौबीस में देंगे तो कितनी बजे आठ बार और तीन एकम तीन अभी संख्या हमारी तीन से कट रही है तीन का भाग हम आठ में देंगे तो तीन बजे जो दो बार यहाँ संख्या बजे इक्कीस तीन का भाग हम इक्कीस में देंगे तो तीन बजे सात बार अभी संख्या हमारी तीन से कट रही है तीन का भाग हम सत्ताईस में देंगे तो तीन बजे नौ बार अभी संख्या हमारी तीन से कट जाएगी तीन का भाग हम नौ में देंगे तो तीन बजे तीन बार और तीन एकम तीन तो दोस्तों गनमूल में क्या करते हैं तीन संख्याओं को हम तिरक बनाते हैं तो एक तिरक तो हमारा ए बन गया और एक तिरक हमारा ए बन गया इसमें से हम एक एक संख्या उठाएंगे तो इसमें से हम तीन लेंगे इसमें से हम तीन लेंगे तो तीन गुणा तीन इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा नौ तो जो हमारी संख्या थी सात सौ उनतीस इसका गनमूल कितना है नौ है तो नौ हमारा आंसर है तो दोस्तों इसके बाद आती है हमारी बागविधि तो अब हम बागविधि हल करना सीखेंगे तो इसके लिए हम लोग दो सवाल ही दोनों सवालों को एक एक करके हल करेंगे तो तो पहला हमारा सवाल लिखा है हमारी संख्या लिखी है दो सौ नवासी इसका हमें बागविधि से बरमूल निकालना है तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे दो सौ नवासी एक लाइन इसके ऊपर खेचेंगे एक लाइन हम इस तरफ खींचेंगे बागविधि में हम क्या करते हैं पी से हम जोड़ा बनाते हैं तो यह नवासी का तो जोड़ा बन रहा है लेकिन दो का जोड़ा नहीं बन रहा है तो अब हम क्या करेंगे ऐसी संख्या का वर्ग देखेंगे जो दो से ज्यादा नहीं जाए तो एक का वर्ग एक कितना होता है एक दो का वर्ग कितना होता है चार तो चार हमारी संख्या दो से बड़ी आ रही है तो दो के वर्ग को हम नहीं लिखेंगे तो फिर हम क्या लिखेंगे एक का वर्ग एक लिखेंगे एक का वर्ग कितना होता है एक जिस संख्या का हम वर्ग लिखते हैं उसको हम ऊपर लिखते हैं और उसी संख्या को यहाँ दो बार लिख के जोड़ देते हैं तो एक एक कितना आएगा दो अब इसको माइनस करेंगे दो में से एक गया तो एक बागविधि में हमेशा जोड़ा का उतारा लेते हैं तो इसमें से क्या उतारेंगे नवासी अब दोस्तों इस संख्या को हमें लेके चलना है और ऐसी संख्या से गुणा करें कि हमें एक सौ नवासी मिल जाए तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किस संख्या के बराबर के पीछे नौ आता है क्योंकि यहाँ नौ दिया है तो एक तो हमारी संख्या तीन इसके वर्ग के पीछे नौ आता है और अगली संख्या हमारी सात इसके वर्ग के पीछे भी नौ आता है तो सबसे पहले हम तीन से चेक कर लेते हैं तो दो तीन को हम आगे लिखेंगे तीन को हम पीछे लिखेंगे तो तीन का गुणा हम तीन से करें तो तीन तरह का नौ तीन गुणा हम दो से करें तीन दूनी छः तो यहाँ संख्या क्या आई है उनहत्तर लेकिन हमें जरूरत किसकी है एक सौ नवासी की अभी संख्या हमारी बहुत छोटी आई है 
तो अब हम सात से भी चेक कर लेते हैं तो दो को तो लेके चलना है तो दो सात को आगे लेके आएंगे सात को पीछे लेके आएंगे सतु सतु उनचास की नौ हासिल की चार सात दुनी चौदह चौदह में चार जोड़े हैं तो कितनी हो जाएगी अठारह यहाँ संख्या हमारी कितनी आएगी एक सौ नवासी हमें जरूरत कितनी की थी एक सौ नवासी की तो यहाँ लिखेंगे हम एक सौ नवासी एक सौ नवासी किसके गुणा करने पर आई सात गुणा करने पर तो यहाँ लिखेंगे हम सात और यहाँ हम सात को दो बार लिख के जोड़ देंगे तो यहाँ संख्या क्या बनेगी सत्ताईस सत्ताईस में हम सात जोड़े तो यहाँ कितना आएगा चौंतीस और एक सौ नवासी में से एक सौ नवासी गया तो कितना बचेगा कुछ नहीं बचेगा तो जो हमारी संख्या थी दो सौ नवासी इसका बरमूल कितना निकल गया है सत्रह निकल गया है तो दोस्तों इस प्रकार हम बागविधि से बरमूल ज्ञात करते हैं चलिए दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट सवाल है उसको भी हम हल करते हैं तो हमारी नेक्स्ट संख्या है बारह सौ चौनवे इसका हमें बागविधि से बरमूल निकालना है तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे बारह सौ चौनवे एक लाइन हम इसके ऊपर खींच लेंगे एक लाइन हम इस तरफ खींच लेंगे अब हम क्या करें पीछे से जोड़ा बन रहे हैं तो चानवे भी जोड़ा बन रहा है और बारह का भी जोड़ा बन रहा है तो अब हम ऐसी संख्या का वर्ग देखेंगे जो बारह से ज्यादा नहीं आए तो एक का वर्ग क्या होता है एक दो का वर्ग चार तीन का वर्ग नौ चार का वर्ग सोलह सोलह संख्या हमारी बारह से बढ़ी रही है तो हम सोलह को नहीं लिखेंगे तो फिर हम क्या लिखेंगे तीन का वर्ग लिखेंगे तीन का वर्ग कितना होता है नौ जिस संख्या का हम वर्ग लिखते हैं उसको ऊपर लिखते हैं और उसी संख्या को हम दो बार लिखकर जोड़ देते हैं तीन तीन कितना आएगा छः इसको माइनस करेंगे बारह में से नौ गया तो कितना बचेगा तीन इसमें उतारा हमेशा जोड़ा कर लेते हैं तो यहाँ कितना आएगा छानवे अब दोस्तों हमें ऐसी संख्या से गुणा करना है जिससे हमें तीन सौ चौनवे मिल जाए तो सबसे पहले हम ये देखेंगे किस संख्या के वर्ग के पीछे छः आता है तो एक हमारी संख्या चार इसके वर्ग के पीछे छः आता है और अगली संख्या हमारी छ इसके वर्ग के पीछे भी छा पाए तो पहले हम चार से चेक कर लेते हैं तो छ को तो लेके चलना है चार को आगे लिखेंगे चार को पीछे लिखेंगे तो इसका हम गुणा करेंगे तो चार का गुणा हम चार से करेंगे तो सोलह की छ चार का गुणा हम छ से करेंगे तो चौबीस एक आंसर लिखे तो पच्चीस तो यहाँ संख्या भी क्या मिली हमें दो लेकिन जरूरत क्या आती है हमें तीन की तो अब हम चैसे चेक करेंगे तो इस छः को यहाँ लिखेंगे छः को दो बार लिखेंगे छः कहना के छत्तीस की छः हासिल की तीन छः कहना के छत्तीस छत्तीस में तीन जुड़ेंगे तो कितना आई उनतालीस यहाँ संख्या कितनी आई तीन सौ चौनवे हमें जरूरत किसकी थी तीन सौ चौनवे की तो यहाँ लिख देंगे हम तीन सौ चौनवे अब जो संख्या हमने लिखी है उसको हम दो बार लिख देंगे यहाँ छ छ तो यहाँ संख्या क्या बनेगी चौसठ चौसठ में हम छः जोड़ेंगे तो कितनी संख्या आई है बहत्तर इसको माइनस करेंगे तो तीन सौ चौनवे से तीन सौ चौनवे में गई तो क्या बचेगा कुछ नहीं और तीन सौ चौनवे हमें किस संख्या के गुणा करने पर मिली छः के गुणा करने पर तो यहाँ हम छः लेके देंगे तो जो हमारी संख्या थी बारह सौ इसका बरमूल कितना है छत्तीस तो दोस्तों इस प्रकार हम बागविधि से बरमूल निकालते हैं तो चलिए दोस्तों अब हम साधारण व्याय करना सीखेंगे तुम्हारा सवाल दिया है इकहत्तर हजार पाँच सौ रुपये का पाँच परसेंट की दर से चार वर्ष का साधारण व्याय क्या होगा तो इसमें देखेंगे हमारा मूलधन कितना दिया है तो यहाँ लिखेंगे मूलधन तो मूलधन कितना दिया है इकहत्तर इसके बाद दर दर कितना दिया है दर दिया है हमारा पाँच परसेंट इसके बाद समय तो समय कितना दिया है इसमें समय दिया है चार वर्ष तो यहाँ लिखेंगे चार वर्ष दोस्तों साधारण व्याज का सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुड़ दर गुड़ समय बट्टे सौ ये इसका सूत्र होता है तो सौ की सौ मूलधन कितना दिया है तो मूलधन दिया है इकहत्तर हजार पाँच सौ तो यहाँ लिख देंगे इकहत्तर हजार पाँच सौ गुणा दर दर कितना दिया है पाँच तो यहाँ पाँच 
समय समय कितना दिया है चार वर्ष तो यहाँ चार लिख देंगे अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो दो जीरो से दो जीरो तो यहाँ संख्या क्या अब बची है सात सौ पंद्रह पाँच गुणा हम चार से करेंगे तो कितना आएगा बीस तो इसका हम गुणा कर लेते हैं तो पहले हम दो से गुणा कर लेते हैं बाद में हम जीरो बढ़ा देंगे तो पाँच गुणा हम दो से करेंगे तो दस की जीरो हासिल की एक दो एक हम दो दो में एक जोड़ें तो तीन और दो का गुणा हम सात से करेंगे तो चौदह जो हमारी लास्ट में जीरो रहेगी उसको हम बढ़ा बढ़ा देंगे तो दोस्तों जो हमारा ब्याज निकल के आया वो कितना निकल गया है चौदह हज़ार तीन सौ रुपये हमारा ब्याज निकल के आया है अगर दोस्तों हमसे मिश्र धन पूछता तो मिश्र धन हम कैसे निकालते तो मिश्र धन निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है मिश्र धन बराबर मूल धन प्लस ब्याज तो मूल धन हमारा कितना है तो मूल धन था हमारा इकहत्तर हजार पांच सौ और ब्याज कितना निकल गया है चौदह हजार तीन सौ इसको हम जोड़ देंगे तो जीरो की जीरो जीरो की जीरो तीन और पांच आठ चार एक पाँच एक और सात आठ तो दोस्तों जो हमारा मिश्र दन निकल के आया है पिचासी हजार आठ सौ रुपये तो दोस्तों इस प्रकार हम साधारण व्याज हल करते हैं तो चलिए दोस्तों अब हम चक्रवर्ती व्याज हल करना सीखेंगे तो हमारा क्वेश्चन दिया है दो हजार रुपये का पाँच परसेंट की दर से दो बरस का चक्रवर्ती व्याज क्या होगा एक क्या है तो इसमें हम देखेंगे हमारा मूलधन कितना दिया है दो हजार रुपया और दर कितना दिया है पाँच परसेंट और समय कितना दिया है दो वर्ष तो यहाँ हम लिखेंगे मूलधन मूलधन को हम पी से दर्शाते हैं तो कितना दिया है दो हजार रुपये दर दर को हम आर से दर्शाते हैं तो दर कितना दिया है तो दर दिया है पाँच परसेंट समय समय को हम टी से दर्शाते हैं तो समय कितना दिया है समय दिया है दो वर्ष हमसे क्या पूछ रहा है चक्रवृद्धि व्याज पूछ रहा है तो चक्रवृद्धि व्याज का सूत्र होता है हमारा चक्र वृद्धि ब्याज बराबर तो इसका सूत्र होता है ए बराबर पी कोष्टक में वन प्लस आर बट्टे सौ इस पर गात टी की इसका ये हमारा फॉर्मूला होता है तो दोस्तों इसमें हम इसके मान रख देंगे पी पी का मान कितना है 2000 तो यहाँ 2000 रख देंगे वन की वन प्लस की प्लस आर आर का मान कितना है पाँच तो यहाँ पाँच रख देंगे सौ की सौ टी टी का मान कितना है दो तो यहाँ दो रख देंगे अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो दो हजार सौ एकम सौ सौ में पाँच जोड़ेंगे तो एक सौ पाँच बट्टे सौ घात दो की इसको हम पाँच से काट लेंगे पाँच दुनी दस पाँच कम पाँच पाँच दुनी दस जीरो की जीरो तो दो हजार यहाँ क्या है इक्कीस बट्टे बीस इसमें उसके लगाए तो उसको हम दो बार लिख देंगे तो गुणा इक्कीस बट्टे बीस गुणा इक्कीस बट्टे बीस एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी दो से बीस दस बार कट जाएगी इस दो से दस पांच बार कट जाएगी यहाँ क्या है एक इक्कीस गुणा इक्कीस तो इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा चार सौ इकतालीस तो चार सौ इकतालीस यहाँ क्या बचा है पाँच तो गुणा पाँच तो इसमें इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा तो पाँच कम पाँच पंचोक बीस की जीरो पंचोक बीस आंसर की दो बाईस तो दोस्तों तो जो हमारा बाईस सौ पाँच रुपये निकल के आया है वो ये अभी मिश्र धन निकल के आया है हमें क्या बताना है हमें ब्याज बताना है तो ब्याज निकाल का हमारा फॉर्मूला होता है ब्याज बराबर मिश्र धन 
माइनस मूलधन तो मिश्रित धन हमारा कितना है बाईस सौ पांच रुपए इसमें से माइनस कितना करना है दो हजार रुपए हमारा क्या है मूलधन तो बाईस सौ में से बाईस सौ पांच में से दो हजार गया तो कितना बचेगा दो सौ पांच तो दो सौ पांच रुपए हमारा क्या निकल गया है ब्याज निकल गया है तो दोस्तों इस प्रकार हम चक्रवृद्धि ब्याज हल करते हैं तो चलिए दोस्तों अब हम समीकरण हल करना सीखेंगे तो हमारा समीकरण दिया है सात एक्स प्लस नौ बराबर पाँच एक्स प्लस उन्नीस इसमें हमें एक्स का मान निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जो हमारी एक्स एक्स वाली संख्या है एक तरफ कर लेंगे और जो हमारी बिना एक्स वाली संख्या है उनको हम एक तरफ कर लेंगे तो यहाँ क्या है सात एक्स यहाँ क्या है पाँच लेकिन प्लस की है इसको हम बराबर तीस तरफ लाएँ तो माइनस के आएंगे तो माइनस के पाँच बराबर क्या बचा है उन्नीस इस प्लस के नौ को इस तरफ लाएंगे तो माइनस के नौ आ जाएंगे सात एक्स में से पाँच एक्स गया तो कितना बचेगा दो एक्स उन्नीस में से नौ गया तो कितना बचेगा दस हमें एक्स का मान निकालना है तो एक्स बराबर दो का भाग हम दस में जाएंगे तो दस बट्टे दो दो का भाग हम दस में जाएंगे तो कितने जरा पाँच बार तो एक्स का मान क्या गया पाँच तो दोस्तों इस प्रकार हम समीकरण हल करते हैं तो दोस्तों आपके लिए एच डब्ल्यू ये है कि एक इसका आपको वर्गमूल बताना है और आपको ये भिन्न का उत्तर बताना है तो दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें जय हिंद इससे आगे आपको हम नेक्स्ट पार्ट थ्री में मिलेंगे